Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend, and guide in this class all about how you guys are going to attempt your RTC for British poetry. बात किया British poetry में RTC को attempt करना है। कई सारे video देने के बाद बच्चों के बारे में message आते हैं कि sir एक पूरी RTC आप खुद solve कर जाएं कि किस तरह में reference, context, explanation और critical appreciation को लिखना है। So this class is all about how to write down all these points. मतलब पूरी क्लास को देखने के बाद हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो गाइस प्लीज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन अराउंड विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन द परफेक्ट आंसर्स तो क्लास को पहले क्लियर करेंगे आई हैव चूजन द फर्स्ट ब्लॉक फ्रॉम चौसर जेफरी चौसर उसके अंदर हमारे पास सारे पेनग्रेजेस के कोई तीन एक्सट्रैक्ट मैं ले लिए जिनको आपको फाइंड आउट करना है रीड करने और हम देखेंगे कि इनके आंसर कैसे हैं डेफिनेटली क्लास को पूरा प्रिव्यू करने के हमें क्या करना होगा सर वीडियो को लास्ट देखना होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे साथ साथ कुछ बेसिस बताता हूँ आपको जो क्लियर करने ये सिर्फ तीन है कई और हैं हमारे पास आर्टिस्ट जिनको हम बात करते हैं फ्रॉम जेफरी चौसर ब्लॉक कैंटरबरी टेल्स तो हम यहाँ शुरू करते हैं क्लास को द फर्स्ट थिंग वी आर है पहली चीज आरटीसी कन्फर्म है कि पेपर का पहला क्वेश्चन आर ही होगा तो इस बार पेपर कैसे आना है उसके पैटर्न की डिस्कशन में पहले कर चुका था डेफिनेट उसके वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन भी दूंगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपने करने तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस भी कर देना गाइस तो यहां क्लियर करते हैं पहली आरटीसी तो इसको रीड करने का हमें आइडेंटिफाई करना है ये आरटीसी कहां से सही तो क्लियर हो गया कि सारे के सारे आरटीसीस कहां से कैंटरबरी डेज है लेकिन कैंटरबरी डेज कोई एक टेल नहीं वी डू हैव ऑलमोस्ट 27 डेज अब उनमें से कौन सी टेल है किस जगह से ली गई है ये आइडेंटिफाई करना डेफिनेटली टफ टास्क है लेट्स सी आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन याद रखना अगर आप चौसर को आइडेंटिफाई करना है सिर्फ इंग्लिश के बेसिस को देखना जहां इंग्लिश गलत लिखी हो आप बहुत इजी आइडेंटिफाई नहीं चौसर है और चौसर की आरटीसीज को अगर आप बार बार पढ़ते वी गो थ्रू द टेस्ट जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया जिनके पास नोट्स नहीं है वो प्लीज ले सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर पीछे दिया हुआ है तो वहां आप उसको गो थ्रू करेंगे और जब आप गो थ्रू करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे तो आई रियली वॉन्ट यू आईज टू गिव कंप्लीट टेस्ट ऑन चौसर क्योंकि कन्फर्म है पेपर में आना ही है फर्स्ट थिंग ओ चैंटिस A cruise be that more that go into that yard, flung through the beams. Though was the full well, ye worn by the dreams that thick day was Paris to the. कहाँ से लिया गया था? First thing that comes in mind कि यहाँ पे हमें लिया गया ना ये आरटीसी कहाँ से ली गई? इसको दोबारा एक बार रीड करते हैं. So you hear me? O chancellor, a cruise be the more that go into that yard, flung through the beams. Though or I repeat, full war yawn and by the dreams that thick day was peace to thee. So, the first thing we have to clear is that is reference. In the paper, you have to write the same thing. First of all, we will define the reference. So, we have to write the reference. Now, the reference is the explanation. You have to write the explanation. So, come to the explanation. So, the reference is the reference. These guys have been taken. These guys have been taken. The first thing these lines have been taken from Jeffrey Chaucer's Jeffrey Chaucer's more heroic poem the non priest tale. अब आपने पहले ले दी यहाँ पे आपने रेफरेंस दी तो रेफरेंस आपने सीधा क्या किया दीज एस हैव बीन टेकन फ्रॉम जैकी जॉसन मो हीरोइक पेन पॉइंट ना द नॉन प्रीस्टेल जिसको आप अगर आप क्लियर करते हैं दिस इज़ द बीस्ट ट्रेवल अगर आप चाहें तो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज़ द बीस्ट ट्रेवल व्हाई दिस इज़ लेकिन अगर आप एक सिग्निफिकेंट वे में अगर आप डालते हैं बीस फेबर है जिसमें एनिमल्स बात करते हैं ह्यूमंस की तरह तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन बढ़ेगा आपका जिसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप देखेंगे दीज एन हैव बीन टेकन फ्रॉम जैपी चौस अमॉक हिरोइक पॉइंट द रन प्री स्टेट अ बीस फेबर इन विच द एनिमल्स डू टॉक लाइक ह्यूमन्स ये रेफरेंस हो गया तो ठीक है सर फर्स्ट हाफ हो गया हमारा रेफरेंस और सिर्फ सर रेफरेंस क्या हमें बताया अब हम आते हैं कॉन्टेस्ट पे नो वॉट इज यूर कॉन्टेस्ट उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे 
अब जब कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो आपको क्लियर करना है हेयर द प्रोटेक्टनेस्ट अगर प्रोटेक्टनिस्ट की बात की जाती है तो आपको क्लियर कर लेना है इट्स ऑल अबाउट द चॉर्टेस्ट फायर अगर आपने इसको रीड किया मतलब नॉन प्री स्टेट को रीड किया उस मुर्गी की बात करूं जिसका नाम चौटिस जिसने वो ड्रीम देखी थी सर कौन सी ड्रीम देखी थी वो ड्रीम देखी थी जहां पे कि एक क्लैर फॉक्स उसको मारने की तैयारी कर और वो उसी ड्रीम को जाके क्या करता है अपनी वाइफ को पूरा का पूरा बताता है तो आपने यहाँ क्लियर किया तो कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है ये वो पार्ट होता है जो बताता है कि कहाँ से लिया गया ये एस्टेट किस पार्ट से लिया गया तो दिस डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन तो एक ही पार्ट हो गया एक ही चीज हो गई नहीं दे आर बीन डिफरेंट तो आपको क्लियर करना है आप लिखेंगे कैसे तो यहां हमारे पास आ गया एयर द प्रोटेक्टनेस चॉन्टेस्ट लेयर ना अ प्राउड रोस्टर ड्रीम्स ऑफ is approaching death so contest player one here the protect next chancellor a proud roster dreams of his approaching death concept clear hai me pura clear ho gaya sir do cheeze clear karni zaruri hai pehla jahan pe aaya chances the kala accused be more that do into that yard from for beams do or full war yarn By the dreams that thick day was pillaged to thee. अब हम आएंगे explanation पे जो पूरा पूरा explain करेगा सर. तो first part आपको clear हुआ. आपने कहा सर ये part है जिसको हमें deal करना है. तो पूरा पूरा समझ आ गया. अब जब करते हैं अगले part के ऊपर. मतलब इसी को continue करेंगे. जब चीजें explain करेंगे. तो next आता है हमारा explanation. तो यहाँ जब आप explanation लिखेंगे. उस एक्सप्लेनेशन में हमें क्या क्या मेंशन करना है किन किन चीजों को क्लियर करना है वो क्लियर करेंगे इट टेल्स अबाउट द ड्रीम जैसे हमने भी बात की थी अब एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में बताना है इट टेल्स अबाउट द ड्रीम दैट वाज बीइंग टेकन बाय आई मस्ट से द चांसलर हिमसेल्फ इन व्हिच अ क्लेवर फॉक्स अ क्लेवर फॉक्स रियली ट्राइंग टू मेक हिम फूल बाय हिज बटिंग टॉक्स एंड वाज कन्विंस्ड वाज मेक हिम कन्विंस्ड एंड सर यहां पे उस चीज को एक्सप्लेन करना दैट वॉज रियली रिक्वायर्ड तो आपने एक्सप्लेनेशन की बात की एक्सप्लेनेशन में बेसिक टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करके डिफाइन करेंगे तो लेट्स सी हाउ आर गोइंग टू राइट डाउन तो फर्स्ट आप आप देख चुके हैं आपने रेफरेंस पूरा पूरा दिया गया कॉन्टेक्स को तो समझा दिया अब आती है एक्सप्लेनेशन इट टेल्स अबाउट द ड्रीम दैट कम्स टू Yeah, it tells about the dream that comes to hear a clever in which a clever folks convinced the cook to inspire by his. बटन टॉक्स एंड ट्राइंग टू केयर हेम लाइक दे ड्रीम्स That predicts the future events. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैं एक्सप्लेन करना था दिस इज नॉन एज टू एक्सप्लेनेशन ये होगी वो एक्सप्लेनेशन जो आपको एग्जाम में देनी तो सर तीन चीजें हमने जान ली है कि फर्स्ट रेफरेंस 
then contest and then we will come to explanation now you need to add the last point that is critical appreciation now what do you mean by critical appreciation kya hai uske concept ko samjhenge a critical appreciation dominant role play karti hai yeah it is clear that not every question required critical appreciation but the questions like this in question book le jayenge aise question mein critical appreciation dominant role play karti hai जब भी कोई आरटीसी इस तरह की पेपर आती है तो वहां पर क्रिटिकल एप्लीकेशन लिख के आप एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं एंड यू स्कोर टेन आउट ऑफ टेन एंड जस्ट बिगनिंग से बस शुरुआत है बाकी दो अभी बाकी हैं यस वी हैव टू मोर उनको भी क्लियर करना जरूरी है तो फर्स्ट सेफेंस आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इट एंड देन वी हैव द कांसेप्ट कांटेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्रिटिकल एप्लीकेशन अब क्रिटिकल एप्लीकेशन को समझने की हमारी जरूरी है कि यार क्या कॉन्सेप्ट है किन चीजों को बिल्ड किया गया तो आप क्रिटिकल एप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसमें आप लिखेंगे हेयर द पॉइंट एंड डिपेक्टेड आई रिपीट हेयर द पॉइंट एंड डिपेक्टेड द ड्रीम एंड इट्स विजन आई रिपीट हेयर द पॉइंट हैड डिपेक्टेड द ड्रीम एंड विजन एंड द फोर्थ कमिंग इवेंट्स द फोर्थ कमिंग इवेंट्स दैट वुड बीन एक्सपेक्टेड बाय चॉन्टेस फायर अब चॉन्टेस लेन ने जो कांसेप्ट क्लियर किया था जो ड्रीम देखी थी उसी को यहां क्या किया प्रेजेंट किया गया क्रिटिकल एप्लीकेशन इट्स सोल मीन एप्लीशिंग द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट अपने व्यूज उसको जज कर दो स्टेटमेंट उस एक्सप्लेनेशन उस कोर्ट को जज कर दो आपको देने दैट इज ऑल अपन द क्रिटिकल एप्लीकेशन सो आई शुड राइट डाउन ऑफ हेयर critical appreciation here we need to write down here the poet works very well ab yahan mein kya here the poet work to display the learning work to display now to display the learning Here the poet worked very well to display the learning which is in the contest that helps the readers, that helps the readers to predict the future event. ये थी critical appreciation. तीन से चार चीजों हमारे लिए बहुत required होती हैं. तो आपने ना सिर्फ और सिर्फ एक RTC को करने में इस वक्त मुझे चाहिए ten minutes. तो यहाँ आपको समझाने में था. लेकिन अगर आपने RTC बहुत अच्छे से किया है तो आप हर चीज को बहुत easily crack कर लेंगे. This is just one part. बाकी करते हैं अगले पास में क्या करना होगा यार चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना अगर वीडियो से कुछ समझ आ तो लाइक जरूर करना क्योंकि ये उस वीडियो पार्ट है जो मैं ऑनलाइन लर्निंग में बच्चों दे देता हूँ ठीक है फर्स्ट पार्ट में आपको दे रहा हूँ कॉन्टिन्यू वीडियो के लिए आपको रजिस्टर कराना होगा अपने वीडियो के लिए क्योंकि ये डेफिनेटली वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो कॉन्टिन्यू करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन है हाँ आप लोगों के लिए बाकी आंसर्स डेफिनेट मिलेंगे प्लीज कीप कैसिंग कि आंसर्स क्या है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं कमेंट में आपको आंसर प्लीज दूंगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन आंसर को फिर से डिस्कस कर पाए इन कमेंट बॉक्स तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो सेकंड पार्ट अब समय आता है सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें किन चीजों को क्लियर करना है द फर्स्ट थिंग सर बट फॉर टू टैलेंट आई रिपीट बट फॉर टू टैलेंट यू ऑफ हिज एरे हिज हॉर्स वर गॉड बट ही वाज नॉट के Of first and he wear a gipon and best on with his hamburg, for he was late. I repeat, for he was late. Why come from his village and went for do his pilgrimage? I repeat, ये concept आपको बहुत अच्छे से लिखो जी क्या क्या चीजें हैं किन जगहों को highlight करना है ये जो क्या third. तो यहाँ तक हमने clear किया ये किसकी बात कर रहा है? तो reference नहीं कर reference उस बात के लिए करेंगे. The above lines have been taken from Jackie Chaucer can't be the general prologue. I repeat my word. The above lines have been taken from can't be the case of Jackie Chaucer general prologue. ये general prologue से ली गई. तो पहला point reference को contest किया गया. Sir general prologue की बात ये से हम beast, fable या heroic नहीं बोलेंगे. 
which simply says that it being taken from the Canterbury Days Journal Prologue. Come to the next part. That is contest. Now, contest ki baat ke bhi dubara se hamiya ke hodaenge. Contest mein humne wo part batana jo ke required hai. Toh is contest mein it tells about the group of the people. I repeat, it tells about the group of people coming from really a certain place and moving towards the tenant and वहां हम स्टे करते हैं रात को और वहां पे क्या कर रहे हैं सारे के सारे जितने भी पेंग्रेज हैं उन सब की वन बाय वन क्या कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं सब के सब अपने बारे में बता रहे हैं देन कम टू एक्सप्लेनेशन दिस इज ऑल अबाउट द नाइट दिस इज ऑल अबाउट द नाइट सर अब ध्यान से देखें तो आपको पता जाएगा बट फॉर द येल द आरो हिज हॉर्स वर गॉड बट ही वाज नॉट दे और फर्स्ट एंड ही वियर अ हिपॉन एंड बेस्टर दिस हब For he was there. The guy came from village and went for door to turn gate. Yeah, explanation. What will it tell us about the knight, his bravery, his armors, his battles, the the countries he visited, the battles he fought. Who all the all the things? Yeah, we will tell you. This will be the explanation. तो पहला रेफरेंस क्लियर हुआ आपको दूसरा आप आगे कहां पे कॉन्टेस्ट में आपने बता दी यहां सारे के सारे जितने लोग हैं वो डायमेंडी में रुके हुए हैं और वन बाय वन सबके में डिस्कस किया जा रहा है और एक्सप्लेनेशन में आप आए तो आपने एक्सप्लेनेशन क्या बताया आपने बताया यहां पे एक्सप्लेनेशन के अंदर कि ये नाइट के बारे में था देन जंप टू द लास्ट पॉइंट क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन हियर इट डू टेल्स अबाउट द बेसिक आईडिया अबाउट एवरी इंडिविजुअल पेंगेज Here the poet had mentioned about all the languages and mentioned specified, really specified about knight, his fights, his battles, and his armor. ये critical application थी. जम करते हैं last RTC पे. इस class की last RTC उसके अंदर जम करेंगे अगले parts के ऊपर. Here we are having a repeat. C part, madam. The sentence of this Latin is. Woman is manners, loyal, and all is this. For when I feel a knight your soft side, all be it that I may not on your right. For that our preach is mad, so hear us. So he is के बारे में कहाँ से लिया गया? दो बार से reference to context लिए हुए तो reference में आपने क्या mention करना है? इसको थोड़ा हटा के लिख दे तो आपके लिए better होगा. Basics को clear कर लेंगे, समझ लेंगे क्या है changes. तो सबसे पहले तो आ गई रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन सॉरी हैव बीन टेकन फ्रॉम जेफरी चौसर मॉक हिरोइ Forms, none, please, take. तो पहला जैसे मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी वो हमें क्लियर हो गया यहां आपने बोला किस रेफरेंस में आपने डिफाइन किया कि ये लाइन कहां से की मैडम द सेंटेंस ऑफ दिस लैटिन इज वुमेन इज मैन लव बाय ऑल हिज ब्लेस फॉर वेन आई फील अ नाइट योर सॉफ्ट साइट Or be at that I may not on your right. For that her preach is mad, so nor us. Yes, we need to clear this concept. को समझना जरूरी है तो concept को पूरी तरह clear करके define किया. Reference भी हुई. फिर हम आते हैं contest पे. So contest में here the protagonist. Who was the protagonist, guys? मैं आपको बता दिया थोड़ा आपको पता क्या होगा? Who was the protagonist? Chandrasekhar. तो Chandrasekhar तो protagonist है वो defines क्या नाम बोल रहा है? The protagonist. Chandrasekhar describe
So here the protagonist John Tesler described rectitude's beauty. Say rectitude's one thing. अच्छा ये तो सामने पढ़ाई नहीं उसकी सात मुर्गियाँ थी उसकी आवाज बहुत सुंदर थी उसकी सात मुर्गियाँ थी उनमें एक जो सबसे सुंदर मुर्गी थी इसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो रिटेटेड थी जिसको डिफाइन किया है ये कांटेस्ट उसके बारे में जहाँ उसकी ब्यूटी को डिफाइन कर रहा है तो पहला explanation अब इस explanation को clear करना हमारे जरूरी है here the chocolate says the woman is a man's joy here the cook says that woman is man's joy and the source of his happiness and his all life rooms I repeat his all life moves around the beauty of his woman so ye thi explanation और जब ऐसी आर्टिस्ट आएगी तो ऐसी आर्टिस्ट से हमें क्रिटिकल एप्रिशिएशन की कोई जरूरत नहीं होती तो ये वो वीडियो जो मैंने ऑनलाइन सेशन से आप सब के लिए डाली थी दिस इज वन ऑफ द वीडियो दैट आई टेकन फ्रॉम द ऑनलाइन सेशन वो एवरीबॉडी का नहीं YouTube क्योंकि बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये कैसे पढ़ेंगे पढ़ने का तरीका क्या होगा कैसे समझ सकते हैं तो गाइस किसी को भी कोई भी डाउट है कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एक को नोट्स ये वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड नोट्स अनॉट फ्री ऑफ कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर द नोट्स टू देन यू आईज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल मिलते हैं जल्दी एंड दोस्त हो रही हूँ वो ऑनलाइन क्लासेस गाइस व्हाट्सएप नॉलेज फॉर यू मिलते हैं जल्दी नई वीडियो